大家好，在这次更新之中，我要把一个非常强大的清理技巧分享给大家。它的名字叫做菩提光柱铆定冥想。菩提光柱是菩提火焰所产生的永恒光柱。菩提光柱与地球的光网格连接在一起，它可以铆定在，或者说建立在任何的地方，比如说自己的家、市场。机场、剧院、医院等等地方，你可以通过冥想把菩提光柱建立在任何公共或者私人的地方。当然，我们也可以通过冥想为自己或者是自己的亲朋好友铆定菩提光柱，从而产生永久性的清洁和保护作用。菩提光柱产生的效果是持续的对所有负面的能量。进行清理，它的原理是基于所有物质的螺旋运动，甚至在很微小的层面，比如说原子，原子它本身就是由很微小的漩涡场所组成的，而它也能变成一个很大的漩涡场。下面我要给大家讲解一下菩提光柱的结构，在菩提光柱的顶端有一颗被称之为世界导师之星的五芒星。菩提之星，还有基督之星，都是五芒星的结构。五芒星的位置是水平的，菩提光柱则是来自菩提层的伟大提婆神的菩提精华，它可以深深的锚定在地球。提婆神则是来自第六维度的光之存有。另外，菩提光柱还拥有一个像龙卷风一样的存在于亚原子层面的物质。围绕在光柱周围，而这层漩涡一样的能量结构，则与菩提光柱顶端的水平位置的五芒星连接在一起。在铆定的菩提光柱周围，位于菩提层面伟大的提婆神，跟他的门徒们一起创造了一个强大的漩涡场。这个漩涡场的顶端与五芒星相连，它的宽大的体部坐落在地表。就像一个倒立的螺旋陀螺一般，而且你也不用担心这个直立漩涡的旋转方式，因为提婆神非常的了解这个意识形态，这个漩涡会按照最适合的方式进行旋转，它是一个非常稳定的结构。一旦菩提光柱锚定成功，它会永久性的存在，它也不需要你的配合。便会持续的进行清理。可能你对这个漩涡场还拥有很多好奇心，我下面就多解释一些。从俯视的角度来看，这个漩涡场结构很可能是逆时针的。在某些情况下，五芒星的位置也可能会发生变化。五芒星可能会向下移动至地表，然后再返回。不过，它也可能选择。停留在地表。如果五芒星选择停留在地表，这个时候漩涡场的顶端则会向下移动。从俯视的角度来看，很有可能是顺时针的。不论在哪种情况，那些不与圣光校准的物质都会被吸入这个漩涡场之中，并在五芒星的位置进行转化。最重要的是，这种漩涡场是稳定的结构。它会一直保持这样的形态，它不需要我们更多的关注，它会作为永久性的清洁站而存在。菩提光柱的永恒之火以及漩涡场，其实已经是地球光网格的一部分。我们现在在做的，其实是在菩提层伟大提婆神的帮助下，在现有漩涡场的基础上，扩大或者移动这些漩涡场。如果你是一个人，在做菩提光柱锚定冥想，则需要先给自己锚定菩提光柱，也就是说，要先为自己做这个冥想，然后再为自己想使用菩提光柱处理的人事物做这个冥想。因为菩提光柱需要先通过你进行连接。如果你们是一个团体在进行这个冥想，则不需要这个过程。
我们可以为自己铆定菩提光柱，也可以为自己的家人、亲朋好友或者同事等等任何人来铆定光柱，因为我们这样做可以保护自己的家人还有朋友，减少大量不必要的干扰。我们使用菩提光柱，还可以加速动乱和战争的结束，可以在发生负面事情的地点来铆定菩提光柱，比如说。我们可以把菩提光柱铆定在华盛顿特区，或者是白宫，以减少不必要的动乱和暴动，让事情尽可能的以平和的方式来过渡和解决。可以在视频下方的描述部分找到菩提光柱冥想的语音指导链接